വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷനിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ ധനസമാഹരണ മാർഗങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് രീതികൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള സർവീസ് സെക്ടറുകളെ കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ച് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ മുതൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ വരെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്സ് എന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ബിസിനസ്സിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷനും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആദ്യ ക്ലാസ് എന്ന നിലയിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ് സംരംഭവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിലെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഫലം എന്താണ് എന്ന് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്താണ് ലാഭവും നഷ്ടവും കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുക ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുക അത്തരം റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാചകം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് സംസാരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അഥവാ ബിസിനസ്സിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വിലയിരുത്തുകയും ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നത് എന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബിസിനസ്സിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മനുഷ്യൻ പണം വിനിമയം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ കൗഢില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പണത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മോഡേൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂക്ക പാസിയോളി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ വ്യക്തിയാണ് ദ മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് സിറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ടു ലൂക്ക പാസിയോളി ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഹു ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ് ബുക്ക് ഓൺ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ലൂക്ക പാസിയോളി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൂക്ക പാസിയോളി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ വ്യക്തിയാണ് മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും പഴക്കമുണ്ട് മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്ക പാസിയോളി എന്ന
അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് എ ഐ സി പി എ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ദെയർ ഓഫ് Accounting is the art of recording. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing. Accounting is the art of recording. Accounting is the art of recording. Accounting is the art of recording. Art of recording. Recording. Classifying. Recording. 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 And summarizing. Recording. 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 ആർട്ട് ആണ് വളരെ മനോഹരമായി അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ വളരെ വിശേഷമായ സവിശേഷമായ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ ഒരു രീതിയുണ്ട് ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമറൈസിങ് എന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി മോണിറ്ററി ടേംസിലായിരിക്കണം അല്ലേ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിലായിരിക്കണം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനറിലുമായിരിക്കണം വളരെ സവിശേഷമായ കൃത്യമായ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിലായിരിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തലിൻ്റെ കലയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കലയാണ് വളരെ സവിശേഷമായ രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനറിലാണ് പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഭാഗം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇടപാടുകളെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഇടപാടുകളെയും ഇവൻസിനെയുമാണ് സംഭവങ്ങളെയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വഭാവമുള്ള മോണിറ്ററി ടേംസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസിനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ദെയർ ഓഫ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ദെയർ ഓഫ് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആറ്റ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസിനെ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് രൂപം ഉണ്ടാക്കണം ഏറ്റവും അവസാനമായി and interpreting the result thereof adil ninnu undaguna result endana ennu interpret cheyanam adu kandathanam adu present cheyanam ennaladana appo accounting ennu parayathu valare kalaparamayi valare manoharamayi thanne significant manner il financial terms illulla financial character ulla business inde part aayittulla transactions and events ne record cheythu classify cheythu അതിൻ്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് രൂപം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ദെയർ ഓഫ് അതിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആര് ചോദിച്ചാലും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തരം തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കലയാണ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ അപ്പോൾ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ എന്താണ് എന്നാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം അക്കൗണ്ടൻസി വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളും ഏത് രൂപത്തിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് അത് അവയെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സമ്മറൈസ്ഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയായി നമ്മൾ